সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা চলে এলাম ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই আছেন জীবন জিজ্ঞাসার সাথেই আছেন তো ভাই বোনেরা চলেন আমরা হুজুরের সাথে একটা কথা বলি আমাদের সাথে কয়েকগুলো ইমেল আছে ইনশাল্লাহ আমরা একটা দুইটা ইমেলের প্রশ্ন উত্তর দিয়ে আপনাদের সাথে ফোনে ইনশাল্লাহ কথা বলার চেষ্টা করব হুজুর আমাদের একটা ইমেল আছে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন কত টাকা জমা হলে জাকাত কত টাকার টাকার পরিমাণ কেমন হলে প্রথমে জাকাতটা দিতে হবে বা জমা থাকলে জাকাত হচ্ছে আমাদের ইসলামের শরীয়তে সহজ হিসাব একজন মানুষের যদি তার নিকট তার সোনা জাহাত রুফা বা সব কিছু মিলিয়ে তার সম্পদের পরিমাণ এতটুকু হয় যে সাড়ে সাত ভরি সোনার সমমূল্য পরিমাণ হয়ে যায় তো বাজারে যে সময় যে মূল্য এই মূল্য পরিমাণ হয়ে গেলে তার উপর জাহাত মনে করেন একজন মানুষের বর্তমানে এজ এন এক্সাম্পল আমরা ধরে নিতে পারি যে একশো টাকা জাহাত সোনার বড়ি তখন সাড়ে সাতশো টাকা হয়ে গেলেও তার জাহাত খরচ এইভাবে জাহাত সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ একজন মানুষের মনে করুন যে তার নিকট দুই বড়ি স্বর্ণ আছে আরও কিছু রুফা আছে এরপরে কিছু টেকা আছে সব কিছু মিলিয়ে যদি দেখা যায় যে সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণের যে দাম দামের পরিমাণ হয়ে গেছে তাহলে তার উপরে জাহাত জাজাকাল্লাহ আশা করি ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমাদের সাথে কলা রয়েছেন ইনশাল্লাহ আমরা দেখি কলাদের সাথে কথা বলি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কলার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কলার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আপনি টিভির ভলিউমটা কমিয়ে দিয়ে আমাদের সাথে ফোনে কথা বলতে হবে গরিব জয় প্রশ্ন উত্তর দিবা আপনার <laughs> আমার গ্রাম মানে বড় করে কিছু ইয়ে হয়েছে আপনার গরিব মানুষে চাউল ডাইল এগুলা তেল সানা এগুলা দেওয়া হয়েছে পিঁয়াজ এরপরে হঠাৎ করে আমার মনে হইল এখন আমি ছোট আলোচনা <laughs> 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 
আপনি হুজুরের নম্বর নিতে হইলে আমরা প্রোগ্রাম বাদে ও নম্বর হই বা আপনি যদি ফোন করেন তাহলে তারা স্টুডিও থেকে নম্বরটা আপনার দিলাই বা আর নাইলে আমরা স্ক্রিনের মাঝে আমরা জীবন জিজ্ঞাসার ইমেল অ্যাড্রেস থেকে আপনি ইমেল করে দিলে ওন থেকে আপনার হুজুরের ফোন নম্বর দেব ওই যুব ইমেল করলে জি ওন ইমেল করতে পারবা নাইলে ফোন করতে পারবা আজকে প্রোগ্রাম শেষে ও নম্বরও আচ্ছা ফোন তো আমি করি কিন্তু নাম্বারটা দেই না তো ফাই না ফাই না তে আপনি ইমেল করে লেন যেন ইমেলে আপনার ইমেল রিপ্লাই আপনার হুজুরের নম্বর ফাই লিবা ইনশাআল্লাহ আপনার <laughs> <laughs> আমাদের এক বোন প্রশ্ন করেছিলেন যে দেশে উনার রিলেটিভ আছেন তো রিলেটিভের গরিব অবস্থায় তো বিদেশে যাবেন ওখান থেকে কি জাকাতের টাকা দিয়ে বিদেশে পাঠানো যাবে কি না সাহায্য করে দেবন যেহেতু উনি গরিব মানুষ আর উনার জীবনের একটি উপায়ের জন্য উনি বিদেশ যাইতে চাইতেছেন তো উনি তো জাকাতের পাওয়ার লায়ক আপনি বলছেন বিটা সার আর কিছুই তার নাই তো অবশ্যই তার জাকাত খাওয়ার সে লায়ক সুতরাং এই মানুষকে আপনি বিদেশ যাওয়ার জন্য জাকাতের পয়সা দিতে পারবেন কোন অসুবিধা নেই জাজাকাল্লাহ আশা করি বোন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমাদের আরেক পায়ের প্রশ্ন ছিল আবারও জাকাত সম্বন্ধে যে রমজানে টাকা দিয়ে দিচ্ছেন এগুলো কিছু আলোচনা যদি করেন জি জনাব আপনি আপনি যে তরিকা বলেছেন জাকাতের এটা সঠিক ঠিক আছে যেমন আপনি রমজানের আগে আপনার জাকাতের পয়সা কেউকে দিয়েও দেওয়া ঠিক আছে অথবা পয়সা দিয়ে মাল যেমন পেঁয়াজ ডাল এগুলা থাকে বা তার ফ্যামিলিকে দিয়ে ফ্যামিলিকে দিলে তো ফ্যামিলি মালিক হলো বা থাকে ব্যক্তিগত কাউকে দিলে ব্যক্তিগত একজন মানুষ মালিক হলো তা আপনি যে সন্দেহ করতেছেন যে প্রতিষ্ঠানে দেওয়া এবং ফ্যামিলিকে দেওয়া আপনি যে ফ্যামিলি গরিব এই ফ্যামিলির যে কোনো একজনকে দিলে সমস্ত ফ্যামিলি মালিক হয় এই মালিকা না হওয়ায় আপনার জাকাতের কোনো অসুবিধা নেই সুতরাং জাকাতের পয়সা দিয়ে যদি আপনি চাউল ডাল পেঁয়াজ কিনে কোনো মানুষকে দেন বা ফ্যামিলিকে দেন বা ব্যক্তিগত কেউকে দেন বা সে তার ফ্যামিলি নিয়ে খায় এটা কোনো অসুবিধা নয় জাকাত আদায় হবে আমরা যে কথা বলেছি যে কোনো প্রতিষ্ঠানে আপনি জাকাতের পয়সা দিতে পারবেন না জাকাত ব্যক্তিগত মালিকানায় যাওয়া হচ্ছে শর্ত আর আমাদের ভাই এক প্রশ্ন করেছিলেন উমরাতে যাওয়ার পরে মহিলাদের যে পিরিয়ডটা শুরু হয়ে গেল তারপরে ওনাদের নিয়তটাকে আবার ওই জায়গাতে করতে হবে না চার পাঁচ দিন চলে যায় এখানে এটা স্বাভাবিক আল্লাহ তালা আমাদের মা বোনদেরকে বা বনি আদমের সব বোনদেরকে এই বেমার দিয়েছেন এটা আমাদের ইসলামী শরীয়তেও এটার মসআলা রয়েছে তো আপনারা যেভাবে বলেছেন যে যদি এয়ারপোর্ট নেমে পরে অর্থাৎ এহরাম বাঁধার পর ওখা ওনার যদি এই বেমার হয় বেমার হওয়ার কারণে তো উনি থোয়াফ করতে পারবেন না সুতরাং মক্কা শরীফ গে হোটেলে তিনি থাকবেন থাকার পর যখন তিনি পাক হবেন স্টিল এহরাম অবস্থায় থাকবেন যখন তিনি পাক হবেন গোসল করে পাক সাফ হয়ে 
এখানে তিনি হজের জন্য তোয়াফ সাই মাথা মাথার চুল কাটা করে তার উমরা শেষ করবেন এই হজের জন্য বা উমরার জন্য উনাকে আরবার আয়সা মসজিদে গিয়ে এহরাম আনার দরকার পড়বে না কেননা তিনি তো অলরেডি এহরাম বেঁধে ফেলেছেন মিখাত তাকে মিখাত পাস হওয়ার আগে এহরামে তিনি আসেন এখন কেবল গোসল করে অজু করে পাক সাফ হয়ে উমরার কাজটা সেরে নিবেন উনাকে নতুনভাবে আরবার গিয়ে আয়সা মসজিদে উমরা আনতে হবে না আমাদের আরেক আমরা খোলা নিয়ে নেই তারপরে ইনশাল্লাহ এটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো অনেক গুণের লাইনে ওয়েট করতে আসসালামু আলাইকুম ঠিক আছে সিঞ্চি <laughs> আপনার ভাই যদি বা বাইর সম্পত্তি যদি পারেন আমরা আলোচনা করব মনে আমরা আলোচনা করব মনে যে বাইর সম্পত্তি কি পরিমাণ তাহলে তার জাহাত দেওয়া যায় না এটা আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ সম্পত্তি আমি আপনারে কইলাই বিটা সাইকের জায়গা আছে উজাসন সারকার জায়গা খালি নাই নি লো বাড়ি করে হকতা সাইকার ওতে ইটা ইটা দি তো তার সংসার আর চলে না তে তার জাহাত দেওয়া যাইবো জি খালি হুতা হু আছে আর আমি এখন ইটা আসা ভিতরে হইয়া আমি শুনতে পাচ্ছেন আমরা বুধে কলারকে হারিয়ে ফেলছি ইনশাল্লাহ আমরা একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তারপর আমাদের ব্রেকে চলে যেতে হবে আমাদের এক ভাইয়ের প্রশ্ন ছিল আগের কলার এক ভাইয়ের প্রশ্ন করেছিলেন মসজিদে যাওয়ার পর দেখা যায় যে অনেকে নামাজ পড়তেছেন অনেকে জিকির বা অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন এক্ষেত্রে কি গিয়ে সালাম দেওয়া যায় কি না আপনি যখন মসজিদে ঢুকবেন মসজিদে ঢুকার পর প্রথম নিয়ম হচ্ছে বিসমিল্লাহ সালাত সালাম আলাইকা রসুল্লাহ আল্লাহ মাফিরুল তাহলে আবু আবার আহমাদ গিয়ে দোয়া পড়বেন দোয়া পড়ার পর দ্বিতীয় দুই নম্বর কাজ হচ্ছে যদি সময় তাকে আপনি তাহিয়াতুল মসজিদ নমাজে খারা হয়ে যাবেন এখানে কাউকে সালাম দেওয়ার কোনো দরকার নেই সালাম মানুষ নমাজ পড়তেছে তিলাওয়ত থসফি করতেছে এখানে আপনি সালাম দেওয়ার কোনো দরকার নেই সালামের নিয়ম হচ্ছে মুসলমান এক মুসলমানকে সালাম দিবে ইসাল্লিম আলাই হিজা লাখিয়াহু যদি কারো সাথে মুলাকাত হয় যেমন আপনি মসজিদে ঢুকলেন আর একজন মুসল্লি সাথে সামনাসামনি আপনি হলেন তখন তাকে আপনি সালাম দিবেন এখন মানুষেরা নমাজ পড়তেছে তিলাওয়ত করছে তো তাদেরকে আপনি সালাম দেওয়ার দরকার নেই আপনি মসজিদে ঢুকে দোয়া পরে বা তাহিয়াতুল মসজিদ নমাজে লেগে যাবেন আর যদি কার সাথে সারা সামনাসামনি মুলাকাত হয় দেখা হয় তখন আপনি সালাম দিবেন জাকাল্লাহ আশা করি ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমাদের আর এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন গোসল যদি ফরজ হয় তো এক্ষেত্রে কি যে হিপস যেগুলো আছে সুরা বা কোনো কোনো সুরা পরা যাওয়া যাবে কি না বা খাওয়া ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চ এরকম কিছু করা যাবে কি না দেখেন ভাই গোসল যদি ফরজ হয় তো এ অবস্থা তো নমাজ পড়া হারাম এবং কোরআন শরীফ কর তিলাওয়ত করতে পারবেন না কিন্তু তসমিতাহালিল ফরা 
توبہ استغفار و میلو کے ان خاص کا بخورا ایک جائز سے ایک کو نشد نہ با خوا دوا کرا سب کچھ جائز تو بے فروز غسل غسل فروز ہو لے جوتا সম্ভব تارا تاری ہمارے فاق ہو جاوا উচিত কিন্তু যদি যে কোনো কারণে লেট হয় বা কোনো কিতা হয় তাহলে নামাজ পড়তে পারবেন না কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে পারবেন না কিন্তু অন্যান্য তাসবিহ তাহলিল বা দোয়া দুরুদ এবং ইস্তিগফার এগুলো করতে পারবেন মহিলাদের তাদের গোরের কাজ করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই জাযাকাল্লাহ আমাদের আর এক ভাইয়ের প্রশ্ন ছিল যে ওনার ভাই মারা গেছেন তারপরে যে সন্তানগুলো কে দেখাশোনা করতে নেই বিষয় আপনি যে বলেছেন যে আপনার ভাই মারা গেছেন এই দেশ থেকে আপনি তাদেরকে লুক আফটার করেন খুবই ভালো কারণ ইতিম যে রা নিজের নিকটবর্তী আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে আমাদেরকে বলেছেন ইতিমান জা মাকরাবাতিন আও মিসকিন আন জা মাতরাবা তোমাদের নিকটবর্তী ইতিম তোমরা দেখো তাদেরকে সাহায্য যদি তোমার বাইর ছেলে বা গা গ্রামের যে ইতিমগুলো আছে করিব যারা কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন ইতিমান জা মাকরাবাতিন তোমাদের করিব ইতিম যারা তাদেরকে তোমরা সাহায্য করো তাদেরকে লুক আফটার করো তখন আপনার বাইর ছেলে বা গ্রামের আরক মানুষের ছেলে আপনি তাদেরকে সময় সময় দেখা করা এটা আল্লাহর নির্দেশ এটাই খুব বেশি সওয়াবের কাজ তারা যখন মাত্র থুরা জমিনের মালিক এই পয়সা দিয়ে তাদের তো আর সংসার চলবে না সুতরাং তাদেরকে যদি আপনি জাকাতের পয়সাও দেন জাকাতের পয়সাও দিলে ঠিক আছে এবং জাকাতের পয়সা না হলে অতিরিক্ত দেওয়াও আপনার জন্য একটা দায়িত্ব যেহেতু এর আপনার বাইর ছেলে جزاك الله আশা করি ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেন এগুলো বুঝে এবং এগুলোর উপরে আমল করার তৌফিক দান করুন প্রিয় ভাই ও বোনেরা দেখতে দেখতে আমাদের সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা হবে বিজ্ঞাপন বিরতির পর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসমান শুনছেন আসমান কত সুন্দর তুমি আল্লাহ 